बिसमीम् असलकुम डियर स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल योर मेजर कोर्स इन पेंटिंग इज थीसिस फॉर विच द कोर्स कोड इज एफ आई एन ई फोर वन टू फाइव दिस इज़ योर लेक्चर नंबर ट्वेंटी सेवन इन विच आई विल डिस्कस अबाउट द थिंकिंग प्रोसेस इन आर्ट विद यू यू ऑल नो डेट वेन यू हैव टू क्रिएट एन आर्ट वर्क तो उसमें थिंकिंग प्रोसेस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है आपकी क्रिएटिविटी आपकी जो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो आपको लीड करता है और आप अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी के थ्रू किसी भी चीज़ को पेंट कर पाते हैं वेल आई एम सन आर्ट स्लान फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैम्पस सो हेयर इज़ योर कोर्स आउटलाइन विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन Thesis should represent a significant body of independent creative work. Students will be able to fru, uh, sorry, students will be free to choose any topic of painting. The student will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work, as well as the project outcome. कॉन्सेपचुअल जो आपका फ्रेमवर्क है उसमें आपकी कॉन्सेपचुअल पेंटिंग्स उनसे रेलिवेंट जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और डिफेंड करते करेंगे द एक्सप्लेनेशन एंड द डिफेंड ऑफ कॉन्सेपचुअल आर्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो वाइल यू आर पेंटिंग योर वर्क यू शुड थिंक अबाउट इट डेट वट आर योर कंसेप्ट एंड हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग दैम ऑन योर कैनवस और बोर्ड्स सो क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क यू शुड आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस टू योर सेल्फ एंड इवन जब आप किसी भी आर्ट पीस को देखते हैं तो आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं सो हियर इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चन विच कम अक्रॉस योर माइंड और विच शुड कम अक्रॉस योर माइंड वन यू लुक एट एन आर्ट पीस सो आप इनके बारे में सोचिए एंड आई विल स्टार्ट विद द पोर्ट्रेट पेंटिंग बिकॉज आप उसके हवाले से आप जो क्वेश्चंस देखेंगे और वो बाकी एरियाज़ को भी कवर करेंगे द कॉम्पोजिशन पेंटिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ आर्ट सो आप इन क्वेश्चंस के बारे में सोचें और इनके जवाबों के बारे में सोचिए साथ साथ मैं इसको डिस्कस भी करती हूँ सो पोर्ट्रेट एंड कॉम्पोजिशन बोथ आर इंक्लूडेड हेयर आर सम ऑफ द पोर्ट्रेट्स विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन और इनको जरा गौर से देखिए और ये समझिए कि ये हर पोर्ट्रेट कितने मुख्तलिफ तरीके से बनाया गया है हर आर्टिस्ट का अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन है पेंटिंग में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको देखने में जैसी नज़र आ रही है आपने उसको एज इट इज़ पेंट किया बल्कि आर्टिस्ट का अपना एक्सप्रेशन भी उसके अंदर शामिल होता है उसको मज़ीद बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है कि आर्टिस्ट की अपनी थिंकिंग क्या है किसी भी चीज़ को लेकर सो वेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग वट सॉर्ट ऑफ पर्सन डिड यू सी सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक अबाउट वेन यू वॉक अप इन द मॉर्निंग होम यू सी और उसके बाद वट द फेस वॉज लाइक सो दैट वॉज अ लाइट बेगनिंग कमिंग फॉरवर्ड डू यू थिंक योर रिफ्लेक्शन गिव्स अवे वॉट यू आर लाइक अ पर्सन थिंक अगैन डू यू थिंक योर रिफ्लेक्शन गिव्स अवे वॉट यू आर लाइक एज अ पर्सन थिंक अबाउट इट कमिंग फॉरवर्ड can posture give meaning in a portrait now i am talking about the portraits so yeah first you should think about uh, uh, when you woke up what did you first see after that you think about yourself and then coming towards the portraits which were made in history see that whether the posture does matter or not is it important to make a portrait or is it important to make the portrait with the posture or us posture se hi pata chalega इसमें क्या बनाया क्या है कैन फेशियल एक्सप्रेशन गिव मीनिंग इन अ पोर्ट्रेट सो यहाँ पे आप जिस पेंटिंग को देख सकते हैं द स्क्रीन जिसका नाम है यहाँ पे जो फेशियल एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं उनको देख के आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सप्रेशन किसी भी पेंटिंग में और कलर्स भी जिस तरह से बिहाइंड इसके यूज किए गए हैं कैन कलर गिव मीनिंग इन अ पोर्ट्रेट एंड इन अ कॉम्पोजिशन अब आप सोचिए कि क्या किसी भी पेंटिंग में किसी भी कॉम्पोजिशन में या किसी भी पोर्ट्रेट में कलर्स का होना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है क्या अगर एक फेस न्यूट्रल कलर्स के साथ बनाया जाए या सिंपल जैसे स्किन टोन होती है उसमें बनाया जाए 
और ऑल्टरनेट पे एक दूसरा फेस जैसे कि आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा है और इफ़ यू रिमेंबर तो इस पेंटिंग को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसके हेड के ऊपर एक जिस तरह से डिज़ाइन फॉर्म थी बालों की और इसके पीछे कलर्स किस तरह यूज़ किए गए हैं वट इज़ डिफरेंट इन दिस तो क्या कलर मीनिंग रखता है किसी भी पोर्ट्रेट या कॉम्पोजिशन में क्या कलर्स का डिफरेंट होना उसको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है कैन द इंक्लूजन ऑफ पोजिशंस और सराउंडिंग्स गिव मीनिंग इन अ पोर्ट्रेट एंड कॉम्पोजिशन आई मस से सो क्या जो भी पोजिशन या फिर सराउंडिंग्स हैं उनसे कोई भी मीनिंग एड हो जाता है याद कीजिए उन बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में जिनमें इर्द गिर्द का एरिया भी शामिल है जैसे एक ट्रेन वाली आ, पेंटिंग हमने पढ़ी थी और एक पेंटिंग थी जिसमें एक बस साइड पे थी और एक लड़की पहिया घुमा रही थी सो सच काइंड ऑफ पोर्ट्रेट्स एंड कॉम्पोजिशंस क्या इनके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो चीज़ें बनाई जाती हैं डू दे हैव अ मीनिंग और नॉट डू दे टेल यू वट द आर्ट इज इंटरेस्टेड इन तो क्या किसी भी आर्टिस्ट की पेंटिंग को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि उसका इंटरेस्ट बेसिकली किस चीज़ में है आप देखिएगा कि जब आप अपना काम करते हैं आप अपने आर्ट पीसेस को बनाते हैं तो यू स्टार्ट वर्किंग विद द थीम्स ऑन विच यू फील योर इंटरेस्ट इन ठीक है या किसी भी तरीके से उन्होंने आपको इफ़ेक्ट किया होता है तो आप उनके ऊपर काम करते हैं तो डू दे टेल यू वट द आर्टिस्ट इंटरेस्टेड इन और नॉट हाउ एल्स कैन आर्टिस्ट शो हाउ दे आर फीलिंग अब आर्टिस्ट के पास और कौन कौन से वेज हैं टू शो डेट हाउ दे आर फीलिंग हाउ कैन वी रीड अ पेंटिंग ठीक है आफ्टर थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ द वेज के किसी भी पेंटिंग uh, में क्या सराउंडिंग्स होंगी उसके कलर्स किस तरह इफेक्टिव होंगे उसके अंदर जो जेस्टर्स हैं uh, या अगर कोई uh, उसके अंदर एक्सप्रेशन हैं वो किस तरह इम्पॉर्टेंट है आफ्टर डैट यू शुड थिंक डेट हाउ कैन वी रीड आ पेंटिंग लुक एट दिस पोर्ट्रेट बाय वैन गो अब वैन गो के आप इस पोर्ट्रेट को देखिए इसके पीछे जिस तरह से स्वेल्स बनाए गए हैं और जिस तरह से बैकग्राउंड और कोट का जो कलर है और उसके बाद जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं उसके बाद आप नेक्स्ट वर्क के ऊपर आइए फरीदा कालो की आपको पेंटिंग यहाँ पे नजर आएगी हैव यू एवर सीन अ पोर्ट्रेट डेट हैज मोर देन अ पर्सन फेस क्या आपने इस तरह के पोर्ट्रेट देखे हैं जिनमें मोर देन अ पर्सन फेस जैसे यहाँ पे एक कैट नजर आ रही है और मजीद भी यू कैन सी सो मैनी थिंग्स so that's mean that you can add the things with the portraits to convey the meaning and to convey the concept which is in your mind why do artists do this ab artists kyun aisa karte hain ab in dono art pieces ko compare kare the artwork ab now uh, jo aapke questions hain aur unse related jo aapke answers hone chahiye unke bare mein main aapko ek few kuch baatein batati hu jaisa ke द आर्ट वर्क इज़ अबाउट यू शुड थिंक कि आपने जो आर्ट वर्क बनाया वो किस चीज़ के बारे में है इट मेक्स मे थिंक अबाउट उसको देख कर आप क्या सोचते हैं आपने क्या सोचा उसको बनाने के लिए और व्यर उसको देख कर क्या सोचेगा द आर्टिस्ट इज सेंग आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं मूड एंड फीलिंग काम वायलेंट सैड जॉयफुल एंग्री होपफुल स्केयर्ड एक्सेट्रा तो मूड और फीलिंग के बारे में जो पेंटिंग्स हैं वो बताती हैं कि किस तरह का आपका मूड है आप खुश हैं या आप खुश नहीं हैं आप मुतमिन हैं या नहीं हैं वॉयेंट हैं या सैड हैं जॉयफुल हैं या काम हैं एंग्री हैं या होपफुल हैं या आप स्केयर्ड हैं या फिर आप अपने आप को किस तरह से अमंग द सोसाइटी शो करते हैं तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दीज आर योर मूड्स एंड फीलिंग्स विच आर प्रजेंटेड इन योर वर्क द आर्टिस्ट वॉन्ट यू टू सी अच्छा समटाइम्स आर्टिस्ट अच्छा यहाँ पे हम व्यूअर की बात करें तो समटाइम्स आर्टिस्ट जो है वो व्यूअर के लिए चाहता है कि वो क्या चीज़ देखे बिकॉज पर्टिकुलरली इन दो पोर्ट्रेट्स का जिक्र है तो उनको जब आप एज अ व्यूअर देखेंगे तो उसके बारे में सोचिए कि आर्टिस्ट बेसिकली चाहता क्या है कि आप क्या चीज़ देखें आप पोर्ट्रेट पर ध्यान दें एक्सप्रेशन पर ध्यान दें या बैकग्राउंड पर या कलर्स पर द आर्ट वर्क रिमाइंड्स मी ऑफ तो इस आर्ट वर्क को देखिए आपको किस आर्ट वर्क का ख्याल आता है आई वॉन्ट टू नो मज़ीद आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं शायद आप आर्टिस्ट की हिस्ट्री जानना चाहें शायद आप उस वक्त के सर्कमस्टांसिस जानना चाहें इफ़ आई कुड आस्क द आर्टिस्ट अ क्वेश्चन आई वुड आस्क अब क्या पूछेंगे अगर आप आर्टिस्ट से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकें क्या सिंबल्स मेटाफॉर्स मीनिंग या कॉन्टेक्स को इसमें इस्तेमाल किया गया है रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑल द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द वर्क 
सो so, ये जो है वो सारा ये था कि किस तरह से आप किसी भी आर्टवर्क को देखते हैं तो आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं तो उसी तरह से आप अपने आर्टवर्क के बारे में भी सोचिए और उसके बारे में भी क्वेश्चन अराइज करें अपने माइंड के अंदर ताकि उनके थ्रू आप उनको मज़ीद बेहतर बना सकें हाउ कैन आर्टिस्ट शो दम सेल्व इन इमेजनरी वेज अब आर्टिस्ट अपने आप को किस किस तरह से इमेजनरी वेज से शो करते हैं यहाँ पर आपको जैकोस लुइस डावीट का जो है वो एक पीस ऑफ आर्ट नजर आएगा कमिंग फॉरवर्ड नेटिव आर्ट यूज अ लॉट ऑफ एनिमल इमेजरी तो जो नेटिव आर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा एनिमल इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है आर्टिस्ट ऑल्सो डिस्टॉर्ट फेशल एक्सप्रेशन फेशल फीचर्स पिकासो ने जिस तरह से किया टू इन्हांस कमेंट और क्रिएट आ टोन सो कोई भी टोन क्रिएट करने के लिए कोई भी चीज़ को जो है वो कमेंट और क्रिएट आ टोन करने के लिए या फिर इन्हांस करने के लिए पिकासो जिस तरह से आर्टिस्ट हमारे हैं वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं फेशियल एक्सप्रेशन को हाउ डू आर्टिस्ट यूज सेल्फ पोर्ट्रेट्स टू सेलिब्रेट एन इवेंट अ टैलेंट और स्टेटस तो पोर्ट्रेट्स को किस किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है रैम्परा पेंटेड हिमसेल्फ एटी टाइम्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ हिज लाइफ तो यहाँ पर उनके सेल्फ पोर्ट्रेट नजर आते हैं और उन्होंने उसकी पूरी हिस्ट्री को एज अ बायोग्राफी जो है वो पेंटिंग में क्रिएट करके मुकीद कर दिया है मुकैद कर दिया है आर्टिस्ट मे ऑल्सो शो वट दे वर लाइक इन द पास्ट एज वेल एज वट दे आर लाइक नाउ सो आर्टिस्ट जो है वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू हर चीज़ को जो है वो प्रिजर्व करता जाता है हाउ कैन यू यूज पोज ब्रश वर्क कलर और बैकग्राउंड टू शो योर कैरेक्टर योर लाइक्स योर फेयर्स योर मूड योर बिलीव और अ टैलेंट इन योर सेल्फ पोर्ट्रेट तो हेयर आर सम ऑफ द सोर्सिप फ्राम विच यू कैन टेक हाउ टू नो मोर अबाउट दीज थिंग्स डेट हाउ यू शुड थिंक अबाउट योर paintings and what is the thinking process to know about all of the details of a painting how the color facial expressions the gestures and the position of the figure or maybe only the color is important and how the things are compiled in an art piece so uh, hopefully aapko acche se aaj ka lecture samajh aa gaya hoga aur usse aapke zehen mein bahut se sawalat bhi paida hue honge to un sawalat ke bare mein sochiye unke jawabat talash kijiye and if you have any query and questions so we will inshallah tala solve your query during the zoom session till then take care assalam alaikum allah hafiz